আসসালামু আলাইকুম एवरीवन वेलकम ব্যাক টু নিউ লেসন ইন শফিন আহমেদ আমরা আইএসআর ক্লাসগুলো করছি এবং আপনারা অনেক দিন ধরে টেনশন করছিলেন যে স্যার আইএসআর ক্লাস কেন দিচ্ছেন না আসলে আমি অনেক গবেষণা করে আইএসআর ক্লাসগুলো করছি কারণ আমি হয়তো যখন পৃথিবীতে থাকব না কিন্তু এই ভিডিওগুলো থেকে যাবে যাতে ছেলে মেয়েরা ঘরে বসে আইএসটা সুন্দর করে শিখতে পারে আশা করি আমার प्रीवियस ভিডিওগুলো থেকে আপনারা অনেক কিছু শিখেছেন এর জন্য আমি খুব সময় নিয়ে বানাচ্ছি সো আপনারা প্লিজ ধৈর্য ধরবেন আমি অবশ্যই ভিডিওগুলো একটা একটা করে বানাবো আমি প্রথমে স্পিকিং শেষ করব তারপর রাইডিং তারপর রিডিং তারপর লিসেনিং আশা করি সবাই দুইটা বই নিয়েছেন এন্ড অবশ্যই অবশ্যই আমি বই থেকে এবং বইয়ের বাইরেও যত পারি আপনাদেরকে আমি লেসন বানিয়ে দেব সো ডোন্ট ওয়ারি অ্যাবাউট ডিয়ার ফ্রেন্ডস অ্যান্ড স্টুডেন্টস স্পেশালি আমি বইটাকে ফলো করব আর এই দুইটা বই থাকলে আপনাকে ক্যামব্রিজে এবং কোনো ধরনের বাজারের বই আপনার লাগবে না এনাফ দুইটা বই অনেক হেভি বই এর সাথে আপনি একটা সিডি পাবেন ওকে তো সিডিটা আমরা ইমেল করে দিব আপনাকে অবশ্যই আপনার ইমেল অ্যাড্রেস থাকা লাগবে সো আসেন কথা না বলে আমরা আজকে ক্লাসটা শুরু করি আশা করি আজকে ক্লাসটা আপনাদের অনেক অনেক বেশি ভালো লাগবে আজকে আমি আপনাদের আয়েসের জন্য পার্ট ওয়ান টু অ্যান্ড থ্রির জন্য যে লেসনটা করাবো সেটা খুবই ইম্পর্টেন্ট সেটা হলো আপনি কিছু ফ্রেজেস কীভাবে ইউজ করবেন এবং এই ফ্রেজেসগুলো ইউজ করলে আপনি অবশ্যই অবশ্যই স্পিকিংয়ে অনেক ভালো স্কোর করতে পারবেন ফর এক্সাম্পল আপনি যদি কোনো কিছু খুব পছন্দ করেন খুব পছন্দ করলে আপনি কী কী ফ্রেজেসগুলো ইউজ করতে পারেন সেটা নিয়ে আমি এখন কাজ করব ডিউরিং ইউর আয়েলস এক্সাম আপনাকে অবশ্যই এই ধরনের কোয়েশ্চেন্সের সামনে হতে হবে যে আপনি কী করতে পছন্দ করেন এবং কী করতে পছন্দ করেন না সেই ক্ষেত্রে আপনাকে পছন্দ করেন এবং পছন্দ করেন না এই ব্যাপারে আমি কিছু ফ্রেজেস আপনাকে শেখাবো ইনশাল এগুলো যদি আপনি ব্যবহার করতে পারেন আপনার এক্সামে অবশ্যই অবশ্যই আপনার স্পিকিংয়ে স্কোরটা অনেক ভালো হবে মন আই লাইক সুইমিং আপনি আই লাইক সুইমিং না বলে আপনি বলতে পারেন আই গেট লড অফ ফ্লেজার আই গেট লড অফ ফ্লেজার আউট অফ সুইমিং তাহলে ফ্লেজার আউট অফ সুইমিং ফ্লেজার আই গেট লড অফ ফ্লেজার আউট অফ সুইমিং তার মানে আমি আই লাইক সুইমিং না বলে আপনি আইস স্পিকিং এ কী বলতে পারেন আই গেট লট অফ ফ্লেজার আউট অফ সুইমিং আই গেট লট অফ ফ্লেজার আউট অফ সুইমিং সো আই লাইক সুইমিং আপনার এটা বলার কোনো দরকার নাই অথবা আপনি বলতে পারেন গেট লট অফ ফ্লেজার আউট অফ রিডিং আই গেট লট অফ ফ্লেজার আউট অফ ইডিং মানে আমার খেলে খুব ভালো লাগে তাহলে আই লাইক টু ইট আই লাইক টু রিড আই লাইক টু সুইম এটা না বলে বলতে পারেন আই গেট আ লট অফ ফ্লেজার আউট অফ সুইমিং আই লাইক সুইমিং আপনি এক্সাম এইটা না বলে বলতে পারেন সামথিং অ্যাফিলস টু মি অথবা সুইমিং অ্যাফিলস টু মি দ্যাট মিন্স ইউ লাইক সুইমিং সো আই লাইক সুইমিং ডোন্ট সে দ্যাট আপনি কি বলতে পারেন সুইমিং অ্যাফিলস টু মি অথবা দিস ইজ দিস অ্যাপিলস টু মি ইফ ইউ এনজয় ডুইং সামথিং over and over a period of time you can say that you are fond of something or you are fond of doing something for example i am fond of fruits i like most people i'm not fond of chocolate at all you can also use it to talk about people i'm really fond of my uncle or i'm not fond of my neighbors at all and if you begin to like something over time you can say to grow fond of i have grown fond of learning something now i don't want to learn anymore maybe sometimes you may we may have to ask for clarification you could say oh i didn't quite catch you or could you say that again যদি কিছু বুঝতে না পারেন আপনি বলবেন ও কুড ইউ এক্সপ্লেন হোয়াট ইউ মিন বাই গ্লোবালাইজেশন ক্লিয়ার সো কিছু বুঝতে না পারলে এক্সামে আপনি এগুলো জিজ্ঞেস করতে পারেন দ্য অ্যাপ্লিকেশন ক্যান বি লাইক ইস এ গ্লোবালাইজেশন হলো এই বিজনেসে আপনি যেটা জানেন তখন আপনি ইনফরমেশনটা বলবেন ইফ ইউ ওয়ান্ট টু ক্লারিফাই হোয়াট ইউ হ্যাভ জাস্ট সেইড তখন আপনি বলতে পারেন টু পুট ইট না দ্য ওয়ে ওর what i'm trying to say or what i mean is jodi apni kichu clarify korte chan for instance uh, bangladesh is great but what i'm trying to say if you don't know what to say so keep quiet na theke apni just bolte thaken mane just apni jodi kono kichu bujhte na paren ektu chup chap jodi thaken tokhon apni eigulo jodi ekta questions kol apni ki bolbo bujhte parche na tokhon bolte paren that's a difficult question That's a good question. I have never thought about it before, but I guess 
if you really don't know what to say, you can use these two phrases together. That's quite a difficult question. I've never thought about it before. But I guess, hopefully, by that time, you will find a way. Sometimes you, you may apply it for agree and disagree opinion. You could say, I couldn't agree more. I totally agree. Or absolutely. definitely. For example, absolutely. Young people spend uh, spend a lot of time on Facebook. You could also say precisely. Precisely is not only young people spend time on social media. Even my mom spends time. Normally, I tend to agree with this. I tend to agree that. It depends. agree or disagree. It really depends. The answer depends how you look at the people. If you want to politely disagree, politely disagree, uh, that, that, that's one way of looking at something or that's not always true. Some people say that getting educations is the best way to prepare for the future. However, that's not always true. In some situation, it depends on experience is much more valuable. If you are expressing your opinion, to the express current, Simply up to the kitchu to the sure nahan to the true or not, I'll bolt up number one. As far as I'm concerned, as I see it, or as far as I know. For example, I'll make an example there. Using Facebook is a recent problem, as, as far as I know. In my hotel, I actually I make a fact that I exactly, but I'm sure could chamber opinion. If you're not sure about something, up to bolt up. I suppose, Otoba, I would imagine, I'm not sure it's true. I would imagine so many people are using Facebook in the wrong way. I can do that because you strongly feel, uh, feel caught in something. I'm convinced. I'm convinced. If you feel that something, there is no other way. We have to use less Facebook. There is no other way. Unexpected questions after the exam in a GS current. I never really thought about it. Number one. What is your favorite wild animal? I have never really thought about it, but I but I am fond of dogs. Jodi apni kono kichu shesh korben, the shesh korar age apni ki bolben. Apni shesh korben, apni nijat theke. Tala apni shesh diki ke bolme to sum up or to to wrap up. Ek example the to wrap up. I'm really fond of Facebooking. Apni a quite a phrases. I'm Yasha Koreja. I'm not speaking exam. I'm a good one. I'm not 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 a আপনি কিভাবে এক্সামে বলবেন একটু অ্যাডভান্স লেভেলে কেন স্পিকিং এ কিন্তু আপনার অ্যাডভান্স লেভেলের স্ট্রাকচার ভোকাবুলারি এবং সেন্টেন্স স্ট্রাকচারগুলো আপনার খেয়াল করবে এক্সামিনার সো ডিয়ার फ्रेंड्स এবং ডিসলাইক করলে কি বলবেন কনফিউজড হয়ে গেলে কি বলবেন বা কোনো কিছু নিয়ে আপনি কখনো চিন্তা করেন নাই তখন আপনি কি করবেন আশা করি লেসনটা আপনাদের অনেক বেশি ভালো লাগলো এন্ড আমি আপনাদের আরো লেসন দিতে থাকব স্পিকিং হয়তো আরো কয়েকটা লেসন করার পর আমি শেষ করে ফেলবো আই উইল সি ইউ দ্য নিউ লেসন সাম আদার টাইম টেক কেয়ার আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম